shabaha ya roho mtakatifu sehemu ya pili shabaha ya roho mtakatifu sehemu ya ngapi sehemu ya pili jana tuliweza kuona tulikuwa tunasoma katika kitabu kile cha Galatia tulisoma Galatia sura ya tano na ule mstari wa 16 na 17 tukaenda kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa kwanza hadi mstari wa kumi wakati ambapo hii desire tamaa zinapofafanuliwa na tukaona kila mmoja anazozo tamaa na hakuna anaweza kujitenga nazo isipokuwa tulionywa tusisiangalie hizo maana hakuna atakaye atakaye zikiri tamaa hizo lakini tukatua moyo ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye anayeleta neema izidi kwa sababu kazi ya Roho Mtakatifu ndiye anayefanya Yesu Kristo afahamike na hii ndio neema na kweli iliyokuja duniani na kazi yake ni kumfanya Yesu Kristo na alichokifanya kiwe na manufaa kwa moyo wa mwanadamu na leo sehemu hii ya pili tunahitaji kuona ukweli wa neno hili Hebu tuone hapa sasa tuangalia kuna kitu Roho Mtakatifu anakwenda kufanya. Na kwa sababu hiyo mimi na wewe tuna sehemu ya kufanya sehemu yetu na hii sio sehemu ya kupuuzia. Ukweli ni huu jioni ya leo Mungu atanena mambo ambayo yako wazi kabisa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Shabaha ya Roho Mtakatifu sehemu ya pili. Msomaji najua utakuwa na Biblia hapo lakini na wewe kama una karatasi ama daftari ama una Biblia yako kwenye simu kwenye iPad kwenye popote pale ama una hiyo hard copy ya maandiko matakatifu utakuwa ukifuatana nasi kwa kufuatilia. Biblia inasema katika injili ya Yohana sura ya tatu na msari wa tano ilikuwa ni eh, personal conversation na private conversation ambayo Yesu alikuwa nayo na Nicodemus na hapa ilikuwa ni usiku katika kitabu kile cha injili ya Yohana sura ya tatu na msari wa tano na maandiko matakatifu yanasema yanasema Yesu akajibu akamwambia amini 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 nakwambia nakwambia mtu asipozaliwa kwa maji mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu hawezi kuingia mbinguni na, na Yesu hii ruge anaposikia amen amen maana yake is the fact is the truth yani hata kama utasema no it will remain as it is maana yake usitilie mashaka ukisikia ruga anazungumzia amini amini maana yake ni kweli na ni kweli tupu na wala uwezi ku, uwezi kubishia ukweli huo uko tu pale kwa hiyo anasema na kuambia ni kodemu mtu asipozaliwa mara ya ngapi mara ya pili ambaye ameitaja kwa maji na kwa roho. kwa roho hawezi kuingia katika ufalme wa nani wa Mungu mstari wa tano mstari wa sita ulisoma wangapi nilisoma wa tano na mimi nilisoma wanza wangapi ulisema roho ya msomaji inaanza kupishana na mhubiri na ikishaanza kupishana nasema ameshikamatwa na nini ameshikwa na nini Hebu somo msali wa tatu ni somo msali wa tatu na msali wa tano na maandiko matakatifu yanasema anasema Yesu akajibu ndio akamwambia amini amini, amini na kuambia kuambia mtu asipozaliwa mara ya pili ndio hawezi kuona ufalme wa Mungu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu alafu ile msali wa tano Yesu akajibu akasema amini ndio amini Aha. na kuambia naam mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu ndio ndio Yesu anasema ndio kuzaliwa mara ya pili yani kuzaliwa mara ya pili kuna usisha maji na kuna usisha roho akasema hiyo tu ndio ndio inaku, inakuruhusu uingie katika ufano wa Mungu to usher you in the kingdom by what water and what the whole spirit hiyo mtu akizaliwa hivyo ameingia amesajiliwa kama ingekuwa ni rita umeshamsajili huyu ana certificate of birth ameingia kwenye ufalme wa Mungu maji na kwa roho na Yesu anasema huo ndio ukweli amini ndio ukweli sasa 
maji inafahamika watu wengi wanaelewa lakini huenda ukawa unahitaji kujua zaidi kwamba maji yana uhusianaje yetu kuzaliwa kwa maji kuzaliwa kwa maji kumetajwa katika Warumi sura ya 6 mstari wa kwanza mpaka mstari wa saba lakini ukisoma mstari wa tatu hadi mstari wa sita hapo hebu hebu, hebu soma kwa haraka Warumi sura ya sita Paulo anaelezea tendo la kuzaliwa kwa maji ni nini hasa mstari Msari wa tatu hadi msari wa nenda mpaka msari wa sita na maandiko matakatifu yanasema naam hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu naam tulibatizwa katika mauti yake yaani ubatizo wa maji ni, ni jambo moja tu ya kwamba ni kukili tulibatizwa katika mauti yake yani maana yake ni kusema Yesu alikufa aha basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Kwa kupitia maji tunasema tumezikwa pamoja na Yesu. Katika mauti yake ndio kusudi kama Kristo alivyofufuka. Aha. Katika wafu mm. kwa njia ya utukufu wa Baba. Tuenende katika nini? Vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Msari wa saba mm mstari wa saba kwa kwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi kwa hiyo ubatizo unaleta image moja inasema death lakini kifo cha nani cha una, unafanya uh, unafanya uzoefu wa kifo na ufufuo wa Yesu na hiyo inakuonyesha na wewe umekufa pamoja naye tukazikwa pamoja naye ndio lugha anayoandikia Korosai akirudia hivyo hivyo katika Korosai sura ya pili na msari wa 12 anairudia lugha hiyo hiyo wa Korosai mbili msari wa 12 na maandiko matakatifu ya, yanasema ya, yanasema basi Nam. wapendo wangu eh. kama vile mlivyotii siku zote wa Korosai ngapi wa maana hiyo sio wa Korosai 2:12 wa Korosai 2:12 mkizikwa pamoja naye katika ubatizo amesema mkizikwa ama mkazikwa na katika huo mkafufuliwa pamoja naye mkazikwa pamoja na Kristo kwa njia ya ubatizo na kupitia ubatizo mkafuka pamoja naye kwa hiyo ubatizo wa maji is just a sign Jesus was crucified he was what put to death and he was buried and he is erected na kwa sababu hiyo anasema ndio maana mtu anapoingia majini anaingia alafu baadaye anatoka yani anachokifanya sio kama maji yanamuujiza wote hakuna mira yoyote kwa maji haipo ila kwa nini aingie ndani ya maji kwa sababu Yesu aliingia ndani ya kaburi kwa hiyo kubatizwa maana yake unakiri Yesu alikufa akazikwa akafuka for what that was death to sin na hiyo anayekufa kadhalika anapitia ndani ya maji anawaambia wanadamu hivi dunia nzima mimi ninakufa kwa bali ya dhambi hicho ndicho kinachoelezea lakini kwa nini anasema hiyo ndio ni, ni saini moja na anasema asipozaliwa kwa maji na kwa roho ambayo ndio tunakuja kuangalia why the holy spirit yeye anafanyaje hapo Hebu nenda kitabu kile cha Tito sura ya tatu na mstari wa tano Titus 3:5 Paulo akimwandikia mchungaji wa makanisa ya Kete Tito huyo ana anamueleza jambo la pekee juu ya utendaji wa Roho Mtakatifu Tito tatu mstari wa tano Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi bali bali kwa rehema yake ndio kwa kuoshwa kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na roho mtakatifu eh hey, hey. yani sikiliza roho mtakatifu anachokifanya ndiye anatuzaa yeye na kutufanya upya ukienda kwenye tafsiri za Kiingereza renewal regenerate to regenerate bana yake ndiye anayeanzisha mchakato wa coming up yani ni kama kitu kiko chini hapa alafu kinakuja juu sisi tulikuwa tumekufa kwa sababu ya maisha mabaya ya dhambi ni roho mtakatifu anaye quicken life ndiye anayefanya na kuunganisha ili taa iweze kuwaka the holy spirit na hicho anakisema ni kufanywa upya alinyuo that means the holy spirit recreates 
Ndiyo maana sasa nasema mtu asipozaliwa mara ya pili by water and by the Holy Spirit. Kwa nini iwe by water kwa sababu water ni sign of Jesus Christ death. Na Roho Mtakatifu kazi yake ni kuhakikisha kwa wanadamu wajue Yesu ali kufa kwa ajili yao. Na kwa sababu hiyo Roho Mtakatifu anachokifanya anawaumba upya, anawazaa upya na anafanyaje rinyuo na hii renewal maana yake ni new creation. Ndio maana tunapoumbwa katika tumbo la baba na mama, eh, tumbo la baba na mama watu wasema wani la mama peke yake. Singele mjadara wa kibiolojia. Maana tutaenda kwenye chromosomes mpaka tuchungulie ndani na alafu ije vituko vya kivirioko hapa. Hapa anaeleza ya kwamba kama mimi na wewe ulivyokuja katika dunia hii ambayo ni kwa kuzaliwa huo ilikuwa ni kuzaliwa kwa mara ya kwanza ambao kwa hakika huo kila anayekuja hajatuma barua ya maombi ndio maana hakuna aliyetuma barua ya maombi azaliwe Tanzania azaliwe Dodoma azaliwe Nore wazazi na wala hata ukiwauliza ilikuwaje hawata kusimulia maana hata wengine tulizaliwa kwa bahati mbaya hata hawakuwa na taarifa lakini tulikuja ni kwa sababu hawatuambi walikuwa wanataka kujipanga wakashangaa mimba kama ni wa kweli ujo waulize na watoto wengi wa, wa, wa wanadamu wasikuje wa, wa, wanakuja kama dharura wala tosi wachukie kubaliana kwamba ngarao ulikuja hata kama kwa kwao ni dharura lakini kwa Mungu haikuwa dharura <laughs> haleluya hicho nicho hicho inaitwa kusema mara ya kwanza lakini mara ya pili ni kwa Roho Mtakatifu na kama ni kwa Roho Mtakatifu anafanyaje yeye kuzaliwa kwake kwa, kwa kutuza kwake analeta kutuumba upya rinyuo na sasa hapa ndipo anatumbaje upya wakati tuna mwili huu huu tuna size hivi hivi na skin color hii hii na hiki namna hii yeye anaumbaji mbona tukioni hicho alichoumba kipya ni kitu gani rinyuo anafanyaje hicho ndicho nafuatilia sana jioni ya leo anafanyaje hicho kwa sababu kama ni kwa maji maji yanaonekana hayo hapo lakini baptism of the holy spirit ina take place how inafanyikaje hiyo lakini anasema hiyo ndio rinyuo na anakifanyaje hiyo roho mtakatifu kitabu cha romans waruni sura ya 12 na mstari wa pili waruni 12 uone para ambako target ya roho mtakatifu ilipo na akiruhusiwa afike hapo analeta usao upya kabisa kitabu cha waruni sura ya 12 na mstari wa pili na maandiko matakatifu yanasema yanasema wala msifuatishe namna ya dunia hii aha bali mgeuzo mgeuzwe kwa kufanywa upya ni ya zenu kwa kufanywa upya wapi mm. he wapi nini inafanywa upya mia sasikiliza vizuri wa, the target of the spirit is on the mind mia ukiangalia version inasema the mind the intelligent part of you hapo ndipo the whole spirit targets hapo ndipo target ya Roho Mtakatifu kwa sababu renewal a new birth of the Holy Spirit inalenga kwenye mind. Na neno la Kiunani yako maneno matatu ya Kiunani na yote yanazungumzia kwenye mind. Na ngoja uone cha pekee akizungumzia hilo neno tumika pale anazungumzia seat of reason. Bara ambako ndipo kiti cha enzi cha kufikiri na kutafakari kiko pale. The power to make a decision. Ngufu ya kufanya maamuzi. Reasoning out the power to reason. Hicho ni chanzo kieleza. Hata anachokieleza nini? Mind ni nini? What is the mind? Anaeleza the mind is The, the, the totality of somebody's behavior na hii inatokana nini kwa sababu ndio inayofanya reasoning ndio inayofanya judgment ndio inayofanya ndio inao weigh vitu inapima hiki na kile hiyo ndio anaita hayo maneno yote ya kiunani yanazungumzia nia 
Nia ndio inayo geuzo Roo mtakatifu ana, anatofuta hapo Kwa nini hicho ndicho kinacholengwa Kwa sababu ndicho kinacho mfanya mtu Akisema anatabia mbaya Huyo ni mbaya Tabia yake haifai Mana yake ni kwamba ni habari ya mind Hata kusoma ile nsaya tutasoma hapa Ule nsaya moja kumina nane Jowele tuseme zane asema buwana Kiswele kinasema tuseme zane Lakini ukija katika luga Yilio andikuwa pare Come let us reason together Yani manake involve your mind Mana yake we weigh things up Ma, i, So kwamba tusemezani kwa kuzumusa No, using the mind The mindset of everybody Hichi nicho ambacho mtakatifu Anadiri nacho So there is a passion There is a lust Always desires But the mind reasons The mind debates The mind weighs things Chooses, decides Hicho ndicho ambacho kinaereso hap Na hata wewe kuja huni mkutanu huu Ni kwa sababu the mind Kwa sababu wenyewe wakati desire hiko ya kuja Lakini the mind inone opima Italipaje kwa huni mkutanu Inalipaje kujisomea sasa Inalipaje kufangu ya inayimu Inalipaje kula chakula hiki Inalipaje kutamuka haya Ndiyo maana ukia kwa nyendoa Huya na kutukana Huya na kubesa Huya na kudharirisha Maumivi ya na kuwa makani Hame nionea Machosi ya natoka When such kind happens Manaki emotions imeingia Feelings imeingia Lakini kuna mind Kuna reason The seat of reason The power to make a decision Mwiri unasema Let's withdraw Ni ache indoa Ni chiondoe hapa Mind inasema Hey Marriage is for permanence You cannot withdraw Hiyo ni reasoning Lakini the desire Inasema apana Suwezi kufumiria Mana ni naumia Mind inasema Askerisa This is the principle Until the death Tears are sand Nunajua ndoa nyingi zinazwa chika Ni kwa sababu Reason imekuwa dethroned When the reason is dethroned Wakati akiri Inapokuwa imepinduliwa Kijeshi Alafu feelings na emotions Zika feel the gap Yani yu ni vituko jawa yona Na ukiona vitu vingi kamtu ananjaa na amua kuiba When reason is dethroned Na kama ni ofisadi ana chukua ambazo sio zake kwa halari The reason is dethroned Yani siku sote reason ndio inayo way things Ndio inayo pima na kudeside Na ya ideside hivi inajenga kwenye what is right and just whether it causes you or whatever Kama inakugarimu Reason siku zote in a way Ni kama mbavi umefika ni wakati wa baridi kari Halafu umechoka kwa sabu likuwa juanu Umetembeo umetua jasho Halafu unaenda kuogo na kutabafuni Machi ni ya baridi Lakini umesha vuo nguo soto unueka pari Ukigusa mwe unasema don't touch it Suwezi kuoga Halafu reason inasema hey Ujaoga kutuwa nsimo uliswete mchana Kuoga ni afya Halafu mwe unasema no Mtakufa, hii baridi Sasa ukifiki hapo nasema Nilipasha tu Unapotega sikio kusikiriza Desire In feelings and emotions Kwa sababu mwini mpaka unasinya Lakini reason is about principle Na hapo ndipo Kila kitu, roo mtakatifu Akifika hapo, anatani Everything to the other side Shida iko pare Hapo nipo anapo tafuta Nenda kitabu chwa Efeso sura ya ane na msari wa 22 Hade 28 Katika joni ya leo Ruo mtakatifa na target kwenye mind Kwenye reason Hapo The power to decide The power to weigh and to judge Hapo nipo ruo mtakatifa anapo tafuta Renewal of the mind Born of the spirit Ina renew kwenye mind Yabu soma hapo Na mandiko metakatifi anasema Anasema Mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza Mwenendo wa kwanza Utu wa zamani Anaita ni utu wa zamani Una waharibika kwa kuzifata tama zenye kudanganya Hizo ni tama zenye kudanganya tizo wana jam Na mfanyo upia katika roo ya niya zenu Tufanyo upia Na mkavae utu mpia Aha Uriyo umbwa Ndiyo Na mna ya mungu katika haki na utakatifu wa kweli Uriyo umbwa Katika utakatifu wa kweli Ndiyo maika sema Hii ni umbaji umpia Na umbaji umpia Hautachi the body No Unatachi kwenye reason Unatachi kwenye mind The seat 
of everything that is the well-being of a person pare nipo mtu yupo kwa hakika yani unaposema huyu ni mtu unazungumzia reason na hapo nipo nasema hiyo inahitaji recreation ukaumbe upya na huyu anaacha kufanya hivyo ni roho mtakatifu mtu asipozaliwa maji na kwa roho yale maji maana yake tu ni ishara ya kifo na ufufuo wa Yesu Kristo anayenitoa dhambini kwa kafara yake lakini ni ishara ya nje inayoonesha the work of the Holy Spirit in the mind yani mtu anapoenda majini kwa ajili ya ubatizo anachosema ni hivi mimi kichwa changu katika nia yangu akili yangu amerinyu ameumba upya katika Yesu Kristo na kwa sababu nikupitia yeye ninaingia majini kuonyesha ya kwamba ninaamini Yesu alikufa kafuka lakini ukisubiri maji hayana chochote hata ukiachemsha hata ukaweka detergent hata ukaweka kitu gani ni maji tu hayabadilishi chochote ila ni sign ya kifo na ufuo wa Yesu but the holy spirit's baptism hiyo ndio inayo turn hiyo ndio inayo recreate hiyo inayo renew unakuwa upya kabisa a new birth amen haleluya amen like ndicho kinachoelezwa and it is a battle it is not an easy way and job sikiliza vizuri hapa ndipo kuna kuachania kwa sababu to experience this kind of work is not easy this is the real battle hapa ndipo kuna vita yenyewe kwa nini because the the mind the, the reason is already corrupted katika second corinthians chapter 4 verse 4 the, the, the devil hebu soma hapo kitabu cha korinto ya pili sura ile ya 4 na msari wa 4 mkuu wa dunia hii ame corrupt hapo kwenye reason na na kwa sababu ame corrupt kupitia namna tu kwa sababu ya dhambi za dunia tuka corrupt kwa sababu ya malezi ya wazazi tuka corrupt kwa sababu ya mafundisho ya jamii tukajifunza vitu hivyo vikakaa vika tia gisa wa Korinto ya pili sura ya 4 na ule msari wa nebu soma hapo ambao ndani ya Mungu wa dunia hii Mungu wa dunia hii inaasa na small letter m the god of this world anasumsia satan himself amefanyaje msomaji amepofusha fikra zao amepofusha ametia gisa kwenye fikra ambayo ametumika kama neno fikra kindo hiyo kwenye mind kwenye reason the intellectual part of a person hapo ndipo ibilisi naye ameweka kwenye kiti chake na ndio maana the Holy Spirit Holy Spirit anakuja dethrone that one na kuondoa lile pasia na kuzaa upya yani kinyanganyiro kiko hivi ni kwenye hapo kiti hicho cha enzi ambapo ni reasoning ambapo ni the mind ibilisi anakotafuta na hapo ndipo Roho Mtakatifu anatafuta na hicho anachereza amepofusha reason fikra mind mia na sasa kwa sababu ni hivyo tuna experience battle kwa nini inakuwa hivyo kwa sababu hapa ndipo unahitaji ufahamu ya kwamba tunapitia hivyo nenda tabu cha Warumi nenda tabu cha Warumi sura ya nane na msari ule wa sita hata msari wa tisa na maandiko matakatifu yanasema kwa kwa nia ya mwili ni mauti nia ya mwili ni mauti bali nia ya roho ni uzima na amani uzima na amani mpaka msari wa tisa anasemaje kwa kwa ile nia ya mwili ni wadui juu ya Mungu hey. kwa maana haitii sheria ya Mungu haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii wala haiwezi kuitii wale wa ufuatao mwili hey. hawawezi kumpendeza Mungu wana ufuata mwili hawezi kumpendeza Mungu lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu if the whole spirit resides in you ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani hiki ndicho kitu ambacho unahitaji ufahamu yani anayeweza ku reserve akarivazi your reaction ni the holy spirit ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu nini kinatokea msomaji ninyi hamfuati mwili you will be no longer going after the refresh yani unajua mwili una demand it's kuzoto una demand ile desire and control desire and fulfilled desire of the self siku zote una drive is a driving machine lakini roho mtakatifu akiriside then that will be the end of everything ndio maana anasema kuna pambana kuna pambana ni roho mtakatifu pekee akiingia inakuwa stop 
yale mengine yote yanayoni nyanyasa ndio maana ameandika maneno haya roho mtakatifu akimwongoza mtume paulo katika warumi sura ya saba rudi hapo kidogo wewe kuona msari wa 15 mpaka msari wa 25 kila ambacho paulo mwenyewe had experience ndio maana mtu mmoja kauza swala sima pasa nisaidie kujua wewe umepitiaje experience before i laid myself skills alichokeza paulo hapo anaeleza alichopitia katika mchakato wa maisha yake alipokutana na roho mtakatifu katika vita ya wadisia Terio bato hebu soma hapo maana sijui nifanyalo sijui na roli fanya sababu ile nilipendalo nisifanye ile tendi ile nalo lipenda si tendi nilichukialo ndio nafanyaje ndio nalo litenda lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda hey. na ikile sheria ya kwa ni njema kama ni njema basi sasa ndio si mimi nafsi yangu ni si mimi nafsi yangu hilo bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu kwa maana najua ya kwa ndani yangu ndani yangu mimi ndani hey. ndani ya mwili wangu ndani ya mwili wangu kai neno jema neno jema alikai kwa kwa kutaka nataka nataka jambo jema kutenda lile jema kutenda nina kosa kutenda kwa maana lile jema nililipendalo ndio siritendi siritendi bali lile baya nisilolipenda nilo nilitenda basi kama lile nisilolipenda ndilo hey. nilitendalo mm -hmm. si mimi nafsi yangu nilitendaye bali nile dhambi kao ndani yangu basi mm -hmm. nimeona sheria hii hey. ya kuwa kwangu mimi nitakaye kutenda lilo jema ndipo lilo baya ndio kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani kwa utu wa ndani lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali katika mwili wangu kuna sheria iliyoko mbali inapiga vita na ile sheria ya akili zangu inapambana na sheria ya akili zangu the power of my reasoning yani mwili unayo unapambana kudisioni reasoning ili nikose kufanya decision right decision towards the savior na kwa sababu hiyo na kunifanya mateka ya ile sheria ya zambi iliyo katika viungo vyangu hii nifanye kuwa mateka upande huu ole wangu ole wangu mimi masikini mimi nani atakayenioa na mwili huu wa mauti na mshukuru Mungu. Na mshukuru Mungu kwa na Yesu Kristo na Yesu Kristo na kume atu hapo. Paulo anaeleza am experience kwamba anataka lilo jema ni hili lakini katika kutenda anashindwa. Na akafikia tu akasema sio mimi maana yake it's not my decision, it's not my willing, it's not my whatever, but it's sin within me. Hasemi ya kwamba there is nothing within me, but sin results in me. Na kwa sababu anakalia ole wangu masikini mimi nani atakaye niokoa na mwili wa mauti alafu anasema i thank god for jesus christ maana yake any human being you will be experiencing the same battle it's a real battle kabla hujakutana neema ya bwana unaona it's very easy very easy to deny this to deny this to deny evil but when the holy spirit touches your mind brings the fact and the truth of the savior ndipo inapoonekana vita sheria ya mwili na ngangana kudisioni reasoning the holy spirit was in control to help you decide right na anasema ole wangu maskini mimi ndio maana mtu anasema samani nimekutukana tu nilikosea bahati mbaya tunasemaje nimegafilika shetani amenipitia hey no hajakupitia sin resides in us usije ukasema unajua nimeona tu bwana nilifanya nilisema kwamba kesho nitaungama na afu sitarudia alafu nashangaa hata haijafika wiki umeshaingia pale usikanushe maana yake satan ame corrupt the document na ile document ambayo ame corrupt no one will be able to defeat unless the holy spirit resides he it will be the end of the battle but it will never come instantly it will be a continue battle nasikiliza ndugu zangu wapendwa tena unaposema mimi sitakunywa pombe ndipo waraifu wa kipindi chako cha nyuma wanakununulia bure unaposema mimi ninaacha ngono samani ulikuwa unaonga sasa ndio wanakuonga hivyo ndivyo bilisi na tukifanya mwisho anasema basi Mungu anajua neema yake ni neema hiyo neema maana yake hapo reasoning inahitaji uchukue hatua kwa nini anatafuta shetani 
atufanye kuwa mateka kabisa kwa sababu when when you are reason is powerless kwa nini powerless it cannot decide on the side of Jesus Christ kama mtu hawezi kufanya maamuzi what is written maana yake it is corrupted very weak na maana yake we need the holy spirit na mtasi kudanganya kwamba kwa kuwa ni kijana bado sio rahisi maana hata hivi mbona vijana wengi hey usiangalie vijana wengi there is a real battle second corinthians chapter chapter 10 and verses 3 to 5 hebu fungua hapo wa korinto ya pili sura ya kumi na msari wa tatu hadi msari wa tano na maandiko matakatifu yanasema maana ingawa tunaenenda katika mwili ingawa tunaishi katika mwili huu tulioona jana hatuwezi kushinda tamaa tuko ndani ya mwili hakuna mtakatifu yeyote ambaye hana mwili kwamba ni mchungaji semba kwamba ni she kwamba ni askofu wotever yeyote ambaye ni mwanadamu ana mwili huu wa mauti ambaye anaugua ambaye pia anapata mafua anapata pia hiki na kile maana yake ana mwili ambao very weak ambao unataka ku reason ingawa tuna mwili kama hiyo Paulo anaandikaje kwa watu wa Bwana hapa Korinto hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili hatupigani vita kwa kutumia panga hatupigani ha? vita kupitia rungu na, na matusi na nini amna vita yetu sio kwa jinsi ya mwili ingawa tunao mwili lakini hatupigani kwa mwili badala yake maana silaha za vita vyetu si za mwili silaha zetu sio za mwili bali zina uwezo katika Mungu kat... lakini zina uwezo katika nani katika Mungu katika Mungu hata kuangusha ngome hey, haleluya amina yani zina nguvu to dethron to put it down to destroy the fortress to destroy the strongholds yani ni silaha ambayo ina dethron hizo ngome za ibilisi na kufanyaje msomaji Tukiangusha mawazo yani vita yetu ni kuangusha mawazo ametafsiri kama mawazo but the reason ile yale ile kwenye reasoning pale ambako ibilisi ameukorop pale document vita yetu iko kwenye kusema no thank you may the whole spirit take control yani maana yake it is written ni kama unasema umekaa vibaya ama mtu amekaa pale ukaangalia kwa kuta msichana amekaa vibaya kuna kijana mmoja aliyewahi kuniambia pasta unajua kwetu tuko watu watano aliniambia ganiambia pasta mimi nimeshindwa kuacha ngono Tumwangalia hivi tukaangalia Kuanzia kesho na kesho kutu nitakuwa na muda natamani saa moja hivi tutakuwa nitakuwa hapa kama saa kumi na nusu wananikaa na mashauri na watu watatujulisha nitakuwa wapi kuanzia kesho na Ijumaa Tapata muda huu personal uh, conversation akaniambia pasta tulikuwa na muda kama huu anasema nimeshindwa mimi na alikuwa anasoma ni mwanafunzi ni siwezi kuacha ngono kwa yani hata haiwezi kupita siku tatu nikamuuliza mkuu ngapi nyumbani akasema tuko akajitajia wako saba baba mama alafu yeye na kaka yake alafu kidada zake wawili nikamuuliza kwa nini unadhani ufanye anasema siwezi pasta yana iwezekani kabisa niombe sasa mimi namwambiaje hapo? Na mtu ameshasema hawezi. Kwa hiyo na muujiza gani mimi? Mimi nikajaribu kumsaidia tu kuona anaashumu. Huyu anafanya assumption. Nikamuuliza uliwahi kumapproach dada yako? Akasema ah ah pasta. Nikamwambia kwa nini? Yule si dada yangu. Nikasema ah wewe si usema uwezi wewe. Uwezi kujizuia. Kumbe uwezi kujizuia huku unafanya ubaguzi. Huyu ni dada na huyu sio dada. Nikamwambia wewe una uwezo kabisa katika Yesu Kristo kufanya ubaguzi sahihi. Why don't you label any girl kwamba huyu ni binti wa Bwana? Na kwa sababu umeendekeza huyu sio dada, unadhani ya kwamba uwezi na ibilisi ana corrupt namna hiyo. Ukisema haiwezekani hapana. Utaambia unajua hapa sasa atafanyaje? Ni kama ambavyo wewe uko hapa, ukaona mtu amekaa uchi. Kuona akiwa uchi sio mbaya. Lakini kukodolea macho. Unatafuta nini sasa? <laughs> Unatafuta nini? We kama yuko uchi, hata kama tuseme tu kweli, umemwona bahati mbaya mama yako amekaa uchi. Sasa ndio ukodolea macho. Alafu uje useme tunafanyaje pasa? Wewe sema hivi, kiko ndani, kiko ndani, kimekaa. When reason is withdrawn, na ni mpaka Roho Mtakatifu afikie hapo. Vita yetu ni kuangusha ngome na kuiteka kila fikra imtina ni msomaji. Na kitu kijinua, kila kinachojinua, 
Joya elimu ya Mungu. Joya neno la Mungu. Na tukiteka nyara kila fikra. Tukiteka nyara kila fikra. Ipate kumtii Kristo. Haleluya. Amina. Hiyo ndio vita. The real battle. Sio kusema amenishawishi, sio kuambia alikuwa hivi na vile hapana. Yaani ni pale ambapo when when desires so, kwa sababu appetite desires, lust desires. Lakini hapo desire unakuja una kuja kwenye kwenye reasoning where well, the whole spirit works. Kwa sababu pale ndipo kuna rinyuo anakuambia no no usifanye hiki. Usi uwe usiibe kwa sababu itamuua huyo itamharibu wewe, itakuharibu na wewe, idaharibu sana wako na Mungu. Lakini kwa nini very weak ni mpaka roho mtakatifu ateki ni control ndio maana anasema aliye na roho wa Mungu huyo ndiye mtoto wa Mungu mtu asije akaeleza kitu chochote kile roho mtakatifu ndio Yesu alisema na hata hivyo aliandika yule Yohana Mbatizaji wakati ile Marko moja mstari ule wa nane anakuja Yesu Kristo atawabatiza kwa roho mtakatifu the baptism of the holy spirit is a Mm, a turning point a change of mindset wakati mambo yalikuwa kule yamebadilika nimeeleza ya kwamba maisha yangu nimepitia battle hiyo nimepitia vita hiyo kadhalika and i'm still doing the same kila siku when it comes up you have to say no umeshika smartphone unafungua tu na shangaa na kuletea picha za za ofyo za ngono sasa wewe unasema yangoni kondoe macho nione you will be defeated kwa sababu reason inakuwa dethroned wewe unapoona hivyo vitu una delete na uwezo wa kudelete we need the whole spirit otherwise you will be stuck yani hautakuwa utaganda kama kwenye barafu na hautaisha si mmoja utatengeneza ya pili na mwisho unakuwa mrahibu kwa upande unakuwa the follower katika mambo ya pornography lakini kwa nini inafanyika hivyo unaangalia pale kwenye search engine unapo search tu wanakuletea zingine unawezaje ku quit away from there uko pale unashangaa music bongo move na hiki na kile lakini usikia msiki unakuja vizuri mdundo umekaa sawa unakwenda na mistari lakini nasema hey man you are going to die alafu umwiru nasema this is my food let's go together na unadunda kama unapigwa spring siko kwenye maso na kwa sababu hiyo mwisho nasema Mungu anajua tu atakavyookoa watu wake when the reason is dethroned when the mind is corrupted darkness resides and we become very weak we cannot dethrone those kinds of fortresses hatuwezi kuziangamisha tunahitaji roho mtakatifu a new creation by the holy spirit aliye na roho mtakatifu huyo ndiye mtoto wa Mungu na Yesu alimwambia Nikodemu unless the holy spirit unless the holy spirit kwa sababu ndiye anayefanya a new creation ndio maana ni wasiwasi wale wanaofikiri roho mtakatifu is just a, a, a force a certain power hawajui is a, a divine self a godly self is a personal working on our minds na ni yeye anayefanya nia yetu yote sahihi ili wakati wako na shabikia hayo wewe unakuwa hivyo ndio maana paro akasema nimesurubishwa pamoja na kisha lakini ni hai na why nilio nao ni nao kwa imani katika mwana wa Mungu wakati Yesu alikuwa msalabani we also die with him huu ndio ufumbusi katika vita ya kila siku ya kiroho maana yake kila siku tutahitaji kufanya uchaguzi usiweke chini siraha usikate tamaa kwa sababu mwili huu utaendelea kuweso na kupambana usifikiri leo nimeshinda kwa hiyo kesho itakuwa ni mteremko hapana the devil will keep on coming we are fighting against a relentless foe the enemy never keeps quiet he comes he comes then and then knocking if possible he can dethrone the reason na siri yuko pale usiseme tu Mungu nisaidie no when we pray which means we allow the Holy spirit but we are to participate to act to decide to make a judgment to be on the right side and jesus is ready to take us this is the divine help is there and the human effort success will be realized and the battle is a continual battle the real battle we have is within our mind haiko kokote kule 
Kwa hiyo kama unachukua hiki na hiki iko kwenye mwili wangu. Usipuuzie ukafikiri walinishawishi. Ah ah, hawajakushawishi. Tutaruja kuangalia kuanzia kesho. Hawajakushawishi ila ushawishi uko ndani yako mwenyewe. Kwa sababu mtaweza kukushawishi uvute sigara wa kama haimo ndani yako. But the weakness of the reason. Hapo ndipo roho wa Mungu anapotafuta nafasi. Be filled by the Holy Ghost. Maana yake allow the Holy Spirit to work. Because without him no one will be able to stand. Hata kama atahubiri, hata kama atakuwa mwimbaji, atakuwa si mchapakazi, bila roho wa Mungu will be a dead dead people, dead people on this planet earth. Na uchaguzi wetu jioni ya leo ni ku allow the workings of the Holy Spirit na aweze kufanya umbaji upya kiasi kwamba kila fikra na mawazo viweze kumtii Kristo maana yake ni fikra ni nia yangu na ya kwako nisipofanya maamuzi kwamba haya mambo Yesu nishindie na ninafanya maamuzi unipatie roho mtakatifu sio kwamba hayupo let my soul be fed na kama ndivyo hivyo jioni ya leo naweza kusema roho mtakatifu ingia kwangu the Holy Spirit number 41 na moja as we stand up. Roho mtakatifu wakati wale watu wanatuongoza hapa jioni ya leo roho wa Mungu anatamani maisha yetu sisi wanafunzi sisi vijana na, na kama ilivyo ada kwa kila nesika ni la Bwana mbele yetu kuna ubatizo kwa wana ambao wanahitaji kupata hiyo renewal of the Holy Spirit ambaye Yesu alisema unless we are baptized by water and by the Holy Spirit kwa sababu kwa wote maana yake we testify Jesus was crucified and died for our sin ndio maana tutaenda kwenye maji lakini is a, is a, is, a, is a outward sign Jesus has sent the Holy Spirit and he has renewed my my reason my heart ndio maana nafanya right decision to stand on the side tunapoimba wimbo huu kama wewe unahitaji usikate tamaa ukasimame na Roho Mtakatifu akushindie vita hii ambayo Mtume Paulo alipitia na watakatifu wengine walipitia na wakawa washindi as we sing can you go and move forward and join us here kwamba natoa maisha yangu chini ya Roho Mtakatifu anisaidie kuwa na nguvu lakini pia ikiwa ni miongoni mwa watu ambao wanatamani kwa ajili ya ubatizo ingana na hawa pia Mungu akujalie jioni ya leo Roho Mtakatifu fu kiongozi amini tunapoimba wimbo huo tembea pale ulipo tembea tu pale ulipo na sio lazima usubiri mpaka tuanze kuimba hebu tembea tu hapo ulipo roho mtakatifu kiongozi amini tembea tu uje hapo bwana kubariki tembea tembea tu allow the whole spirit to work kwa sababu mimi na wewe without him we are nothing tembea tu ndio atakaye tusaidia kushinda hapo bwana kubariki tembea tu Yesu anasubiri mashujaa wanaofanya maamuzi kwa upande kuteka kila fikra na kila
baba yetu wa mbinguni tunakushukuru sana kwa kukubali kutupatia roho mtakatifu fumbuzi wa vita ndani ya kila nafsi iliyoko hapa hakuna mbaye hajapitia uzoefu huu na kamwe hii vita haitakoma mpaka umeonekana mawinguni roho huyu ni kiongozi amini tusaidie kuruhusu akatende mapenzi yako ndani yetu atuombe upya tufanye upya kwa kugeuza nia zetu akili zetu utu wetu wa kale ukadondoke giza alioritanda ibilisi ikaangushwe kila ngome vikapinduliwe yule mwovu tunakushukuru kwa neno hili na jioni ya leo tunakusifu kwa mara nyingine tena ili tusikate tamaa kwa wale ambao tumekuwa tukianguka dhambini tena na tena bado kuna ushindi lazima tushinde kwa damu ya mwana kondoo na kushinda kwetu ni kwa utendaji wa roho mtakatifu yeye ataipatia nguvu akili nia ili iweze kufanya maamuzi sahihi katika kila majaribu katika kila mitihani ya maisha bariki na vijana hawa katika kila mmoja ukitufuta machozi pale tulipokuwa kuaibisha wakati tunaitwa wa Kristo wale ambao wametoa maamuzi kwa ajili ya ubatizo wasaidie kwa sababu kifo chako ni hakika kinatushindia dhambi sio tu wanaoitwa kwa jina lakini wanaoishi kwa jina lako Rabu baba neema yako ikatamalaki kila mmoja tupatie amani ya kweli hata tutakapokuona uso kwa uso siku ile utakapokuja tubariki kwa wakati mwingine tena ukaona vema utusikilizishe sauti yako tunaomba katika jina la Yesu Kristo amina Mungu atubariki